Temel etek kalıbı çizimi yapmak için bloklar, blok yarat, dikdörtgen yap diyoruz. Boşlukta sol tuşumuzu tıklayıp bırakıyoruz. Dikdörtgenimiz oluşurken pop up diyoruz. Klavyeden x yönü her zaman boy ölçümüzdür. 65 cm enter diyoruz. Y yönü her zaman genişlik ölçümüzdür. Eteğimizde kalça ölçümüzdür. Kalça ölçümüze bakıyoruz 94 cm. Eteğimizin dörtte birini çizdiğimiz için bu ölçüyü dörde bölmemiz gerekiyor. Yani 23,5. Ekranımız bize eksi ya da normal değer vermemiz gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Burada görüyoruz ki eksi değer vermemiz gerekiyor. Yani eksi 23,5. Kalça ölçümüzü yazarak Enter diyoruz. Sağ tuşla menümüzden çıkıyoruz. Sağ tuşa ana menüye gelene kadar basabiliyoruz. Boşlukta pop up tam ölçek dediğimizde kalıbımızın ekrana yayılmasını sağlıyoruz. Buradan yine sağ tuşu kullanarak çıkabiliyoruz. Kalça düşüklüğü çizgimizi almak için çizgiler çizgi yarat paralel kopyala diyerek Bel çizgisi üzerine geliyoruz. Solla tıklıyoruz, bırakıyoruz. Mouse'umuzu mouse'umuzla çizgimizi hareket ettirirken pop up diyoruz. Buradan klavyeye giriyoruz. Yine eksi değer vermemiz gerektiğini görüyoruz. Sol ile tıklıyoruz. Eksi 18. Enter. Kalça düşüklüğü ölçümüzü giriyoruz. Sağ tuşu kullanarak ana menüye dönüyoruz. Bel ölçümüzü işaretlemek için noktalar nokta işaretli diyoruz. Sol tuşumuzu bel çizgisi üzerine sürüklerken pop up diyoruz. Klavye diyoruz. Buradan back ölçüsüne bel ölçümüzün dörtte biri artı pens ölçümüzü girmemiz gerekiyor. Bel ölçümüz 72 cm. Dörde böldüğümüzde 18 cm. Artı 3 cm de Pens açıklığı 21 cm. Sol tuşumuzla tıklıyoruz. Kutucuğumuz beyaz olduğunda 21 Enter diyoruz. Sağ tuşla buradan çıkıyoruz. Noktalar nokta işaretli diyerek tekrar bay kafesimizi oluşturmak için sol tuşumuzu arka orta çizgisi üzerine sürüklerken pop up diyoruz. Klavye diyoruz. Buradan ende 1 yazıyoruz. Enter diyoruz. Sağ tuşla buradan çıkıyoruz. Bu noktamızı bel oyuntusu yapabilmek için koyduk. Şimdi kavislerimizi çizmek için çizgiler, çizgi yarat, çizgi oluştur diyoruz. Sol tuşumuzu bel çizgisi üzerinde sürüklerken işaret yazısı çıktığında bırakıyoruz. Bir defa sağ tuş yapıyoruz boşlukta ve sol tuşumuzu kullanarak kavisimizi oluşturuyoruz. Kalça düşüklüğü çizgisine geldiğimizde sol tuşumuzu basıyoruz ve sürüklüyoruz. Son nokta işareti çıkana kadar bırakıyoruz. Sağ tuşla buradan çıkıyoruz. Tekrar oyun, bel, oyuntusumuz, bel oyuntumuzu çizmek için sol tuşumuzu bel çizgisi üzerine sürükleyerek işareti buluyoruz. Bırakıyoruz. Sağ tuş yapıyoruz ve bel kavisimizi çizmeye başlıyoruz. İşaret yazısını bulduğumuzda bırakıyoruz. Sağ tuşumuzla ana menüye dönüyoruz. Bloklar, blok yarat, kalıp çıkart diyerek kalıbını çıkartacağımız çizgileri saat yönünde sol tuşumuzla tıklayarak seçiyoruz. Kalıbımızın boş bir yerinde sağ sol sağ yaptığımızda kalıbımızı çıkartmış oluyoruz. Sağ tuşumuzla ana menümüze dönüyoruz. Bloklar, blok sil, silinecek bloğumuzu solla seçiyoruz. Sağ yaptığımızda bloğumuz silinmiş oluyor. Sağ tuşla ana menüye dönüyoruz. Pop up, tam ölçek dediğimizde kalıbımızı ekranımızda görebiliyoruz. Kavislerimizi düzeltmek için noktalar nokta düzelt, eğri taşı. Eğer belli bir alanla oynama yapmak istiyorsak, İki nokta işaretliyoruz. Sol tuşumuzu sürükleyerek herhangi bir nokta buluyoruz. Bulduğumuzda sol tuşumuzu bırakıyoruz. Mouse'umuzla kavisimizi, kavis şeklimizi düzeltiyoruz. Boşlukta bir defa sağ tuş yaparak sol tuşumuzu sürüklersek nokta bulup bıraktığımızda kavisimizin tümüyle 
oynama imkanımız olduğunu görüyoruz. Sol tuşla tekrar bunu bırakabiliyoruz. Bu işlemleri istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz. Önemli olan kavislerimizin istediğimiz görünümde olmasıdır. Sağ tuşla tekrar ana menüye dönüyoruz. Çizgiler düzelt. Düzeltmek istediğimiz alanları seçip tıklıyoruz. Şu anda iki nokta aralıklarını bilgisayarımız otomatik olarak düzeltiyor. Bu işlemi de istediğimiz kadar yapabiliyoruz. Sağ tuşla ana menüye dönüyoruz. Veri yönetimi blok kaydet diyerek bloğumuzu kaydedeceğiz. Bu aşamada kalıbımızı kaydedebiliriz. Bunun için ilk olarak çalışma alanımızı seçmemiz gerekiyor. Kalıbımızı e, kaydedeceğimiz çalışma alanımızı. Bunu veri yönetimi default yol çalışma alanı diyerek çalışma alanı kısmına geliyoruz. Sevdanın üzerine sol sağ yaparak bütün çalışma alanlarımızı görebiliyoruz. Dünya çalışma alanına kaydetmek istiyorsak sol ile seçip sağ ile çalışma alanımızı alıyoruz. Kaydet diyoruz. Sağ tuşla ana menüye dönüyoruz. Veri yönetimi blok kaydet dediğimizde kaydedilecek bloğumuzu sol tuşumuzla seçiyoruz. Çıkan tabloda çalışma alanımızın dünya olduğunu görüyoruz. Parça adı kısmına her zaman modelin artikel numarası girilir. Bu modelin artikel numarası 0812 tire modelimizin ön arka kol hangi parça olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Arka parça olduğu için AR yazarak bunu belirtmiş oluyoruz. Enter diyoruz. Kategori kısmına geldiğimizde yine parçamızın ön arka ne parçası olduğunu belirtmemiz gerekiyor. AR diyerek Enter diyerek arka parça olduğunu belirtiyoruz. Tamam dediğimizde bloğumuz kaydedilmiş oluyor. Bir defa sağ tuş yaptığımızda menüye gönder diyoruz. Menüye gönderilecek bloğumuzu sol ile seçiyoruz. Enter diyoruz ve kaydetmiş olduğumuz bloğu menüde görebiliyoruz. Sağ tuşumuzla ana menüye geliyoruz. Sol tuşumuzla kalıbımızın üzerine ikonumuza tıkladığımızda kalıbımızı tekrar ekranımıza alabiliyoruz. Etek ucumuzu açmak için noktalar, nokta düzelt, eğri, dikey taşı seçiyoruz. Boşlukta sağ tuş yapıyoruz. Sol tuşumuzu etek ucu üzerine sürüklerken son nokta işareti bulduğunda bırakıyoruz. Mouse'umuzla açılım yaparken klavye diyoruz. Ve klavyeden Y yönüne kutucuğumuz beyaz olduğunda solla tıklıyoruz. Açmak istediğimiz değeri yazıyoruz. 3. Enter diyoruz. Sağ tuşumuzla ana menüye dönüyoruz ve etek ucumuzu 3 santim açmış oluyoruz. Eteğimize pens yapmak istiyorsak bloklar, pens, pens yarat diyoruz. Bel çizgisi üzerinde sol tuşumuzu sürüklerken pop up diyoruz. Klavyeye giriyoruz. Back ya da end bu işlemi yaparken önemli değil. Birine sol tuşumuza tıklıyoruz. 50 yüzde Dediğimizde bu bizim pensimizin tam ortada olacağını gösteriyor. Enter diyoruz. İki defa sağ tuş yapıyoruz. Mouse'umuzu hareket ettirdiğimizde pens çizgimizin oluştuğunu görüyoruz. Pop up diyoruz. Klavye diyoruz. Ve kutucuğumuza sol ile tıklayarak pens boyumuzu klavyeden yazıyoruz. 10. Enter diyoruz. Tekrar iki defa sağ tuş yapıyoruz. Hiçbir menüye girmeden pens genişliği ölçümüzü yazıyoruz. 3. Enter diyoruz ve pensimiz açılmış oluyor. Sağ tuş yaptığımızda bu menüden çıkıyoruz. Pensi katla pens çizgisi üzerinde herhangi bir yere tıkladığımızda pensin üzerinin kapandığını görüyoruz. Bu işlemlerimizi kaydetmek için veri yönetimi hızlı kayıtlıyoruz. Kaydedeceğimiz bloğumuzun üzerine tıklıyoruz ve şu anda yaptığımız işlemler az önce kaydetmiş olduğumuz kalıbın üzerine kaydedilmiş oluyor. Eğer daha önce çalıştığımız kalıbın da kalmasını istiyorsak yaptığımız işlemlerden sonra veri yönetimi blok kaydet diyerek 
Bloğumuzu farklı bir isimle kaydedebiliriz. Ancak şu anda buna gerek yok. Biz etek kalıbı çiziyoruz ve daha önceki kalıbımızın kalmasına gerek duymuyoruz. Sağ tuşla buradan ana menüye dönüyorum. Şimdi bu eteğimin arkası, arka olarak kaydetmiştim. Bir de ön eteğimiz olması gerekiyor. Bunun için bloklar, blok yarat, kalıp kopyala diyorum. Bloğumu sol ile seçiyorum. Mouse'umu oynatıyorum. Sol tuşumla bıraktım. Sağ tuşumla ana menüye dönüyorum. Pop up diyorum. Tam ölçek diyorum. Ve iki tane kalıbım olduğunu görüyorum. Sağ tuşla tekrar bu menüden çıkıyorum. Bakıyorum eteklerimin ikisi de arka. Bir tanesini ön olarak kaydetmem gerekiyor. Veri yönetimi blok kaydet diyorum. Bloğumu seçiyorum sol tuşumla. Çıkan menüden parça adı kısmına 0812-ON yani ön demek istiyorum. Enter diyorum. Kategori kısmına yine parçamın ne olduğunu belirtmem gerekiyor. ON Enter diyorum ve ön olduğunu belirtmiş oluyorum. Tamam dediğimde buraya evet diyorum. Sağ tuşla ana menüye dönüyorum. Ve kalıbımın biri ön biri arka olarak kaydedilmiş oluyor. Önü de menüye göndermek istiyorsan veri yönetimi menüye gönder diyorum. Önün üzerine solla tıklıyorum. Enter diyorum. Ve önümün ön parçamın da menüye gitmesini sağlıyorum. Sağ tuşla yine ana menüye dönüyorum. Bloklar blok sil diyerek arkamın da ekrandan gitmesini sağlıyorum. Şu anda ön üzerinde işlem yapmak istiyorum. Sol tuşumla önü alıyorum. Sağ tuşumla ana menüye geliyorum. Boşlukta pop up tam ölçek diyorum. Önümü kumaş katı yapmak istiyorum. Arkada fermuar olduğu için arkamız iki parçadan oluşacak. Fakat önü kumaş katı yapmamız gerekiyor. Bloklar, blok yarat. Ön parçamı kumaş katı yapmak için bloklar, blok değiştir. Kumaş katı blok menüsünü seçiyorum. Kumaş katı yapmak istediğim çizginin üzerine sol ile tıklıyorum. Eğer eteğimi bu şekilde görmek istiyorsam sağ tuş ile ana menüye dönüyorum. Pop up ve tam ölçek diyorum. Eteğimi açılmış şekliyle görmüş oluyorum. Bunu tekrar katlamak için bloklar, blok değiştir, kumaş katı katla deyip bloğumun üzerine sol ile tıkladığımda kumaş katımın katlandığını görüyorum. Şimdi artık dikiş paylarımı verebilirim. Arkayı da ekranıma alıyorum. Ve bloklar, dikiş, dikiş miktarı gir diyerek dikiş payı vereceğim çizgileri sol tuşumla seçiyorum. Aynı şekilde önü de seçiyorum. Ve sağ tuş yapıyorum boşlukta. Burada önüme çıkan tablodan 1 santim dikiş payı vermek istiyorum. Seçtikten sonra Enter diyorum. Etek ucumuz 2 santimden kıvrıldığı için 2 santim dikiş payı vereceğiz. Ve arka ortada fermuar olduğu için yine buraya da 2 santim vereceğiz. Seçiyorum. Solla ve sağ tuş yapıyorum. Buradan 2 Enter diyorum ve 2 santim dikiş payı vermiş oluyorum. Şimdi arkaya bir de yırtmaç yapacağız. Bunun için çizgiler, çizgi değiştir, böl diyorum. Arka orta üzerinde sol tuşumu sürüklemeye başlıyorum ve pop up diyorum. Klavyeden back ölçüsüne 20 santim yırtmaç boyu ölçümü girerek enter diyorum. Sağ tuşumla ana menüye dönüyorum. Bloklar, dikiş, köşeler, dik çıkıntılı köşe menüsüne girerek sol tuşumu yırtmaç çizgisi üzerine sürükleyerek son yazısını buluyorum. Sol tuşumu bırakıyorum ve tekrar sol tuşumla yırtmaç çizgisi üzerine tıklıyorum. Önüme çıkan klavyeden vermek istediğim yırtmaç payını yazıyorum. 4 santim Enter diyorum. Sağ tuşumla buradan çıkıyorum. Ana menüye dönüyorum. Pop up tam ölçek diyorum. Ve yırtmaç payımın da burada oluştuğunu görüyorum. 
Şimdi dikişlerimi içeri almak istiyorum. Bunun için bloklar, dikiş, dikiş ekle çıkart diyerek kalıplarımın ortasına sol tuşumla tıklıyorum ve sağ tuş yapıyorum. Dikiş paylarımın içeri alındığını görmüş oluyorum. Şu anda kesik kesik olan çizgiler benim bas kalıbım. Dışarıda olan çizgilerde dikiş paylı olan kalıbımı gösteriyor. Sağ tuşumla ana menüye dönüyorum. Çizgiler çizgi sil diyerek yine boşlukta kalıplarımın ortasına tıklıyorum. Solla ve sağ dediğim zaman dikiş payı çizgilerim silinmiş oluyor. Bu dikiş paylarımı daha sonra görmek istersem bloklar dikiş dikiş onaylı diyerek sol tuşumla kalıplarımı seçiyorum. Sağ tuş yapıyorum ve tekrar bu dikiş paylarımı görebiliyorum. Hiçbir zaman için dikiş paylarım buradan kay kaybolmuyor. Sağ tuşla buradan çıkıyoruz. Tekrar çizgiler çizgi sil diyerek dikiş paylarımı siliyorum. Ve veri yönetimi hızlı kayıt diyorum. Bloklarımın üzerine tıklıyorum. Ve son yaptığım işlemlerin kaydolmasını sağlıyorum. Şimdi etek kalıbımız bu kadar. Kemer kalıbı yapacağız. Bu bloklarımı siliyorum. Blok sil. Tekrar bloklar, blok yarat, dikdörtgen yap diyorum. Sol tuşumla tıkladım. Mouse'umla çekerken pop up diyorum. Klavye diyorum. Ve x yönü şu anda benim kemer genişliği ölçüsü yönüm. Kemer genişliğim 3 santimdi. Bu e, yarımda 3 santim. Bunu açtığımız zaman 6 santim olarak kemer genişliğimizi giriyoruz. Ve Y kısmına da bel ölçümüzü girmemiz gerekiyor. Bel ölçümüz 72 santimdi. Eksi değer vermemiz gerektiğini görüyoruz. 72 santim enter diyoruz. Ve sağ tuşumuzla ana menüye geliyoruz. Pop up tam ölçek dediğimizde kemerimizi görebiliyoruz. Kemerimize de dikiş payı vereceğiz. Bloklar dikiş, dikiş miktarı gir diyoruz. Sol tuşumla kemerimi seçiyorum. Sağ tuş yaptığımda klavye önüme geliyor. Burada hazır olan değerleri seçebiliyorum ya da buradan da yazabiliyorum. Enter dediğimde 1 santimlik dikiş payını kemerime vermiş oluyorum. Sağ tuş yapıyorum. Dikiş ekle çıkart. Kalıbımı sol tuşumla seçiyorum. Sağ tuş yaptığım zaman dikişlerim içeri girmiş oluyor. Sağ tuşla yine ana menüye geliyorum. Çizgiler çizgi sil diyerek sol tuşumla Seçiyorum. Sağ tuşumla çizgileri silebiliyorum. Kemerimi de kaydetmek için veri yönetimi blok kaydet diyorum. Kemerimi seçiyorum. Çalışma alanımız dünyaydı. Parça adına 0812-KM Enter diyorum. Kategori kısmına yine kemer olduğunu belirtmek için KM Enter diyorum. Tamam dediğimde kemerimi de kaydetmiş oluyorum. Bir defa sağ tuş yapıyorum. Menüye gönder. Bloğumu seçiyorum. Enter diyorum ve kemerimi de menüye göndermiş oluyorum. Sağ tuşla yine buradan çıkabiliyorum. Şimdi sıra serileme. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Ee, bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse e, sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarınızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda e, bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın.